Hi all, welcome to my classroom, Structural Analysis 2. This is Lakshmi, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SNIT, Adur. First of all, we will uh, Structural Analysis 2 in the syllabus. On the structural Analysis 2 in the course code CE303. Then credit 3 credits. Aana. Shedikin namak structural analysis 2 padikinam engil prerequisite knowledge ayadu namak mechanics of solids arayanam. Adayadu endhanu holes, edhaka types of forces ond, displacement endhanu, supports endhanu, different types of supports. Uh, Engineke aanu namak uh, force distribute chayinadu, moment endhanu, how to take moment, en, moment edukkaan nannay ta arayanam. Ittraim, one base knowledge namak ondu engil easy ayadu namak structural analysis 2 namak handle yaan ayadu pettu. We have to subject in our modules. In our modules, our types are six methods. We have to module. The first module is slope deflection method. The syllabus include the slope deflection method, moment distribution method, three moment equation that is Clapeyron's theorem, Canis method. Uh, beams, curved beams, that is the last item of plastic theory. If we have to learn mothers, we will learn our module. We will learn our knowledge. We will learn our knowledge. We will learn our beam. We will learn our outcome. We will learn our structure. We will analyze force method, displacement method, slope deflection method, moment distribution method. In your curved beams, we can analyze and the plastic theory. We can use it. This is the outcome. We can so, easy to handle it. Now, we can see the detail in the module in depth. Okay, we can see the first module. Uh, main item uh, first method uh, that is a uh, three moment equation that is Clapeyron's theorem that is the adhyam and the derivation pin and the application uh, continuous beam lana namal apply in the different loading conditions la support and even uh, support settlement namal ella nokkarundu orondinte namaku oro problems work out cheya oru paadu problems work out cheyidale namaku a oru method uh, easy aayittu handle cheyanayittu pattullu sherikkum university 50 marks aanu one question is 50 marks. Any come to the uh, second module. That is the next method. That is slope deflection method. We have six methods. One method is one module. Second method is slope deflection method. That is the slope deflection method. That is the beam, continuous beam analysis. Different loading conditions, overhang beam. That is the same as the frames. We analyze it with the same without the same with the frames. We analyze it with the second module. This is 15 marks in the questions. We have a part of the question. We have a part of the question. We have a part of the question. First two modules we have completed. We have a first internal examination. Then module 3. Module 3 is our third method, moment distribution method. This is our beam and frames that we analyze. And in depth, there are a lot of problems. We have a support condition, loading condition, etc. Same, non-same, we analyze. In that, we have 15 marks in the university. In the fourth module, the next method, that is Canis method. Same, we analyze the beams and frames that we analyze. Pala types of beams, pala types of frames, pala different conditions, loading condition, support condition, pala pala dah itu dalam kita analyze ni. Ini dalam kita 15 marks ada. Berenda. Third module dan fourth module dan kaya ni dalam kita second internal examination allah portions ni dalam kita cover ini. Kali ini dalam kita fifth module ada. Fifth module ni dalam kita curved beams ada. Pada kita curved beams ni dalam kita cantilever beam, um circular beam, um ada. Dalam kita analyze ni. Anu lada. Ada ni dalam kita analyze ni. In detail lah itu equation derivation ahana, ena tu kurang lah itu derive je itu kaji macam mana, nama kita korsel ni dah, uteri nama kita derive je itu ada kan orang tu, pina ada ni orang orang tu problem sori nama kita work out team, adilah nama kita equations ni, ada tu fifth model ni, noki kau tu nama kita twenty marks ni equations ahana beri ni dah, last model ni sixth model ni nama kita plastic theory ahana, elastic theory ni ada orang orang tu pelajari sekali ni, ini nama kita plastic theory ni lek kahana kira ni dah. Adilah end ah end dahana plastik teori introduction lekang, nama lo pom, ini dia konsep cendana plastik hinge enggane ano form cie, ini dia tu konsep te, 
പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൂഡ്ലെസ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ബീൻസിനെ ഫ്രെയിംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ബൈ ഈ മെത്തേഡ് ബൈ ഇക്വലിബ്രിയം മെത്തേഡ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾസിൽ ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആറ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീം ഫ്രെയിംസിനെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് കോഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ അവർ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി ആയിട്ടാണ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എന്താണേലും ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ചോദിച്ചിരിക്കും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അത് മേ ബി ഇൻ പാർട്ട് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആവാം മൊഡ്യൂൾ ടു ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻ വരാം ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ വൺ എ വൺ ബി വൺ സി അങ്ങനെ പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ പാർട്ട് എയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി കം ടു ദ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും ആയിരിക്കും സെയിം ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും ദെൻ പാർട്ട് സി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാർക്സ് കൂടുതലുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സിനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് പാർട്ട് സിയിലാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവും മൊഡ്യൂൾ സിക്സും ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി മാർക്സ് പാർട്ട് എയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി മാർക്സ് പാർട്ട് ബിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി മാർക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി മാർക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസിന് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എസ് എസ് ഭവിക്ക് കിട്ടിയ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ടൂ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടിമോഷിങ്കു അതുപോലെ വാങ് പിന്നെ പെരുമാളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് പെരുമാളൻ വൈദ്യനാഥൻ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പുണ്യ രാമാമൃതം കുറുമി ഒത്തിരി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ മോർ റെഫറൻസസ് വിസിറ്റ് എസ് എൻ ഐ ടി സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി താങ്ക് യു ഓൾ